Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Visim, del software de simulación, de micro simulación Visim. En, en el tutorial de hoy vamos a hablar acerca de la creación de tipos de vehículos distintos a los que Visim pues trae precargados por defecto. En este caso estamos utilizando la versión 21 de Visim, es la, la versión demo, que pues afortunadamente PTB, el desarrollador, nos permite descargar gratuitamente. De, de su página web obviamente con ciertas restricciones pero que permiten hacer eh, varias simulaciones y obtener algunos resultados bastante interesantes entonces para el tutorial de hoy para lograr crear nuevos tipos de vehículos inicialmente pues debemos saber cuáles son los tipos de vehículos que Visim trae cargados por defecto para eso nos vamos a base data y nos vamos a vehicle types y ahí en vehicle types observamos que él trae seis eh, tipos de vehículos por defecto en este caso carros, vehículos pesados o camiones, buses, trenes, los peatones 5 y las bicicletas 6 ¿Qué pasa si yo por ejemplo quisiera implementar un, un bus articulado o un bus biarticulado o en el contexto en el que yo quiero simular tengo motocarros o ciclomotores o algún tipo eh, un, medio de transporte distinto a los que tengo acá lo puedo implementar ¿sí? pero no es tan sencillo como simplemente crear aquí o darle clic al add sino que me toca seguir una serie de pasos antes de poder crear ese tipo de vehículo entonces inicialmente lo que debemos hacer es definir ese modelo tridimensional y pues la parte en dos dimensiones de ese nuevo medio o modo de transporte que yo quisiera incluir entonces me voy a Base Data y le doy clic a donde dice Modelos 2D, 3D. Acá él me muestra la lista de todos y absolutamente todos los modelos tridimensionales de vehículos que, y pues, de peatones que están incluidos actualmente en este eh, modelo de bici. Yo quiero añadir un tipo de vehículo adicional. En este caso yo voy a hacer el ejemplo de crear un bus, VR, perdón, un bus articulado. ¿Listo? Entonces, aquí sí, me creo un nuevo modelo de 3D y él lo que va a hacer es a dirigirme o abrirme una, un menú de Windows para que yo busque dentro de la ruta de Visim mmm, el tipo de modelo, el tipo de, de medio de transporte que yo quisiera incluir. Entonces, en este caso, pues yo incluyo un vehículo, un bus que pues tiene la posibilidad de tener esta articulación acá y que tengo la parte delantera y la parte trasera del mismo es posible que ustedes no les abra directamente esta, esta parte sino que les abra la, la última página del explorador de Windows que tenían abierta simplemente tienen que irse a archivos de programa eh, no por 86 sino solamente archivos de programa PTB Vision PTB Visim, la que tengan, la que estén usando, yo estoy usando ahora mismo la demo, se van a Excel, modelos 3D, mmm, vehículos para carreteras y aquí escogen el vehículo o el modelo 3D que necesitan. Yo voy a escoger esta parte frontal para mi vehículo, aquí le doy que sí, para que me utilice la geometría cargada del modelo 3D, ¿cierto? Y él me muestra una vista previa del modelo 3D, me muestra estas flechas que indican hacia dónde se va a mover el vehículo, hacia dónde es la parte eh, de al frente del vehículo. Y yo aquí puedo crear un nuevo segmento para este vehículo, para incluir la parte trasera del de bus articulado. Entonces, aquí observo los dos segmentos, ¿sí? y aquí en la parte de abajo observo la pista previa del modelo, con sus puertas, sus ruedas, su articulación, todo. ¿Listo? Obviamente puedo ajustar un montón de parámetros, ¿sí? en este caso yo los voy a dejar así como están por defecto, le doy OK, y aquí me crea efectivamente mi nuevo modelo de 3D. Entonces, yo le voy a poner mmm, bus articulado. Y observamos que en la parte derecha, en esta ventana auxiliar, me muestra los segmentos 
de esos modelos 2D 3D y observamos que tienen esos archivos 3D y tienen la siguiente geometría una longitud de tanto, un ancho de tanto y varios otros parámetros ¿sí? donde están las ruedas ¿vale? que son los, los ejes que Visim utiliza para sus numerosos cálculos y listo, ese es el primer paso, la creación del modelo de 3D ya puedo cerrar acá tengo que ahora crear esa distribución de modelos 2D 3D para los carros la distribución de los carros, para que lo entienda, contiene un montón de modelos de carros. Tiene Volkswagen, Audi, Mercedes, un montón de modelos en diferentes proporciones. ¿sí? Necesitamos crear una distribución de bus articulado que evidentemente solamente tenga nuestro modelo bus articulado que ya habíamos creado. En este caso este Share... No importa que sea 0.1 porque no hay ninguna otra instancia, no hay ningún otro modelo a incluir. ¿Listo? Puede ser 1 o puede ser 2. Esto significa que el 100% de todos los buses articulados van a tener este modelo 3D. ¿sí? En este caso para el carro, significa que el 24% de todos los carros van a ser un modelo Volkswagen Golf. ¿Listo? Entonces tenemos este modelo 2D, 3D, la distribución, perdón creada, podemos cerrar acá ahora tenemos que crear ese tipo de vehículo bus articulado ahora sí podemos darle clic al más a esta flecha hasta cruz verde y creamos nuestro tipo de vehículo que se llama bus articulado ¿cierto? la categoría va a ser un bus el modelo va a ser un bus articulado le puedo poner una distribución de colores si la he creado previamente. Importante aquí, para este caso, modificar estas funciones y distribuciones de aceleración y desaceleración para que coincidan con las estimaciones de, de buses. Ustedes pueden crear las distribuciones de aceleración y desaceleración que quisieran crear. ¿sí? Esos son otros parámetros que pueden modificar. En este caso yo simplemente voy a usar la distribución de aceleración y desaceleración para buses que ya tiene Vision por defecto y le doy ok mm, aquí le puedo cambiar la capacidad para ese bus articulado puedo ponerle por ejemplo 150, 160 pasajeros por vehículo y el último paso que me quedaría faltando para utilizar o para implementar estos eh, vehículos dentro de mi red sería crear la clase de vehículo, el vehicle class, me voy a base data, vehicle classes, y aquí creo una nueva clase de vehículo, le doy clic a la cruz verde para añadir una, la llamo bus articulado, y esa clase de vehículo va a estar asociada al tipo de vehículo bus articulado que es el número 630, en este caso busco acá, le extiendo la flechita quito el checkbox de carro y le pongo un, check, un checkbox al bus articulado y listo entonces una vez ejecutados todos esos, esos pasos, esos procedimientos ya podría mmm, implementar un bus articulado dentro de mi red listo, entonces aquí lo único que he hecho es darle zoom a la red para poder implementar un, un link, ¿sí? en este caso un solo carril, no hay ningún lío, solamente es para que vean, aquí voy a ingresar un input, una entrada de vehículos, listo, ese input, por ejemplo 500 vehículos, y tengo que definir que esos vehículos sean con buses articulados que ya creé, es decir que esta composición vehicular esté asociada a esos buses articulados que acabo de crear para hacer eso esto se ve pues en el tutorial 1 de de Vision. me voy a traffic vehicle compositions y aquí puedo modificar esta que viene por defecto para incluir estos o puedo crear una nueva que se llame bus articulado y esta nueva composición vehicular pues solamente va a incluir tipos de vehículo articulado con una velocidad de tanto, bueno, eso, eso lo, lo podrán definir ustedes 
¿sí? Estos 500 vehículos de entrada van a tener una composición de bus articulado y si yo le doy aquí correr, él me va a mostrar buses articulados. Actualmente están pasando rápido, de pronto no se ve muy bien, aquí ya le bajé la velocidad. Con los botones más y menos del teclado se le aumenta o se le disminuye la velocidad a la simulación. Si lo quiero ver en 3D, puedo visualizar en 3D. Aquí apago el mapa para que se vea mejor. Y aquí observo todos mis buses articulados en la red que acabo de crear. Listo.